Gdy płomienie ogarnęły górne partie budynku, ukazywali się Żydzi na najwyższych piętrach. Były to ostatnie ich minuty. Biegali od okna do okna, gestykulowali gwałtownie, wskakiwali na parapety. Ich czarne sylwetki odcinały się od ognistego tła, od ruchliwej ściany płomieni. Ratując się przed bolesną śmiercią w ogniu, skakali w dół. Nie na poduszki, lecz na asfalt, podwórek i ulic. Leżał taki samobójca jak czarny manekin z pomalowaną na czerwono głową, czerep pęknięty. Kubki mózgu obok, dom płonie dalej. Dach zapada się z trzaskiem, a dom płonie i żarzy się jeszcze przez wiele dni. Dopiero deszcz majowy przydusił wszystko, co się tliło. Zakończył swoje wspomnienie Jürgen Strop. Cytat, który przed chwilą Państwo usłyszeli, pochodzi z jednej z najważniejszych książek XX wieku. Rozmowy z Katem, bowiem o tej pozycji mowa, to swoisty zapis rozmów, jakie odbyły się między Kazimierzem Moczarskim a Jurgenem Stropem. Podczas II wojny światowej obaj mężczyźni stali po zupełnie innych stronach barykady. Pierwszy, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany po wojnie przez komunistyczne władze i drugi, kat warszawskiego getta, mający na swoim sumieniu tysiące ludzkich istnień. Tych dwóch mężczyzn mogło połączyć tylko jedno – wspólna cela mokotowskiego więzienia. Kazimierz Moczarski zapisał się złotą kartą w polskiej historii. Przede wszystkim był dziennikarzem i pisarzem, ale podczas niemieckiej okupacji służył w Armii Krajowej w stopniu kapitana, by ostatecznie stać się szefem Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 11 sierpnia 1945 roku został aresztowany, następnie torturowany i skazany na 10 lat za działalność w Armii Krajowej. Aby jeszcze bardziej upokorzyć bohatera, zamknięto go w jednej celi z wyjątkowym zbrodniarzem, mianowicie Jurgenem Stropem. Czyli Gruppenführerem SS, nazistą, zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za śmierć tysięcy mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Jürgen Strop jest znany przede wszystkim jako likwidator żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. Efektem jego rozkazów było całkowite zburzenie i zlikwidowanie getta. Niemcy pod rozkazami Stropa dopuszczali się okropnych zbrodni. On sam rozkazał zwalczać Żydów ogniem poprzez podpalanie schronów, bunkrów i kryjówek. Przeprowadzenie akcji likwidacyjnej opisał w prosto, lecz złowieszczu zatytułowanym raporcie. Es gibt keinen jedyschen von Bezirk in Warszaw mehr, co znaczy Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje. W 1947 roku Jürgen Strop został aresztowany przez władze amerykańskie, a następnie skazany przez nie na śmierć. Wyroku jednak nie wykonano, bowiem Stropa przekazano stronie polskiej. W okresie od 2 marca do 11 listopada 1949 roku, czyli przez 255 dni, Strop przebywał w jednej celi z Kazimierzem Moczarskim, któremu postanowił opowiedzieć całą historię swojego życia. Wspomnienia okazały się po raz pierwszy w latach 1972-1974 w formie reportażu w miesięczniku Odra. Następnie jako książka rozmowy zostały wydane w 1977 roku. Była to jednak wersja niepełna. Wersja kompletna i nieocenzurowana ukazała się po raz pierwszy w roku 1992. Egzemplarz, który trzymam w ręku został wydany w 2018 roku nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Projekt okładki został wykonany przez Jakuba Sowińskiego i przedstawia nam odwrócone godło III Rzeszy wpisane w czerwony kwadrat na beżowym tle. Jak podejrzewam jest to jasne nawiązanie do barw III Rzeszy, czyli czerwieni, czerni oraz bieli. Pierwsze słowa, z jakimi się spotykamy, dotyczą historii wydania, czy też wydawania fragmentów rozmów z Katem. Dowiadujemy się przy okazji, że nasz egzemplarz jest już 17. edycją wspomnień Moczarskiego. Wstęp został z kolei sporządzony przez znany na całym świecie autorytet, mianowicie Normana Davisa. Samo wydanie jest dość obszerne. Główny tekst znajduje się aż na 376 stronach. Rozmowy z Katem są podzielone na 26 rozdziałów. Uzupełnieniem tego wydania jest również aneks, który zawiera aż 10 tekstów związanych czy to z Kazimierzem Moczarskim, czy z okolicznościami powstania rozmów z Katem. Jak wcześniej wspomniałem, Jürgen Strop opowiedział Moczarskiemu całe swoje życie. I taką też cezurę przyjmują wspomnienia, które w pewien sposób stają się biografią. 
Moczarski swoimi pytaniami nie tylko jest zainteresowany faktografią, ale również, czy może przede wszystkim, motywami, którymi kierował się Strop. A kowiec uważnie przygląda się jego sylwetce, charakterowi i wychowaniu. Dostrzega również pewną specyficzną cechę, mającą świadczyć o psychopatycznej naturze współwięźnia, a był nią obecny w jego oczach ołów. Rozmowy nie zawsze przebiegają spokojnie, nierzadko są bardzo burzliwe. Jurgen Strop bowiem cały czas jest wierny zbrodniczej ideologii, czym wprowadza w osłupienie i zdenerwowanie Kazimierza Moczarskiego. W rozmowach bierze udział również trzeci więzień, mianowicie Gustaw Schilke, niemiecki policjant, który bardzo często pełni funkcję mediatora, jak i również um, wprowadza korekty do propagandowych informacji przekazywanych przez Stropa. Moczarski wspominał ten pobyt następująco. Słuchałem opowiadań o miastach i wsi niemieckiej, o górach, dolinach, lasach, o życiu nie tylko miast, ale i rodzin i poszczególnych jednostek. Przeżywałem zapach sieni i kuchni, pokojów jadalnych i salonów, knajp i ogrodów, bitew i tęsknot za hajmatem. Szedłem, był żołnierz Armii Krajowej, ślad w ślad za życiem hitlerowca Stropa. Razem z nim, koło niego i jednocześnie przeciw niemu. Moczarski i Strop spędzili we wspólnej celi 255 dni. Ich znajomość zakończyła się tak samo nagle, jak rozpoczęła. Nagle drzwi otwarto, cichutko, bez zgrzytów i huku. Padł rozkaz, zabierać się z rzeczami, wszyscy trzej. Szilke i Strop bladzi jak papier. Zauważyłem, że Stropowi trzęsą się palce. Strop podał mi rękę, mówiąc Dzisiaj jest Dzień Pańskiego Święta Narodowego i 31. rocznica klęski Niemiec w I wojnie światowej. Do widzenia, Hermoczarski. Do zobaczenia niedługo u świętego Piotra. To było ich ostatnie spotkanie, a tym samym koniec tytułowych rozmów z Katem. Wobec niepodważalnych dowodów Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał Jurgena Stropa na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 6 marca 1952 roku o godzinie 19 w Mokotowskim więzieniu. Omówiona książka w zasadzie nie potrzebuje żadnej reklamy, a sama recenzja jest raczej próbą przypomnienia o tej niezwykłej pozycji. Wydanie, którym dysponuję, posiada niezliczoną ilość atutów, począwszy od solidnego i ładnie zaprojektowanego formatu, poprzez aneks złożony z 10 tekstów, dzięki któremu możemy poszerzyć naszą wiedzę na temat głównego zagadnienia. A jeśli o poszerzaniu wiedzy mowa, to warto odnotować, że wraz z wydaniem rozmów z Katem em, pojawiła się również biografia Kazimierza Moczarskiego, napisana przez panią Annę Machcewicz. Rozmowy z Katem są absolutnie obowiązkową pozycją na półce każdego, kto jest zainteresowany historią II wojny światowej. Niezwykłe w tej historii spotkanie pozwala nam w 80 lat po zakończeniu wojny usiąść razem z bohaterami w jednej celi i zagłębić się w życiorys jednego z największych zbrodniarzy II wojny światowej. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat książki Kazimierza Moczarskiego. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.